എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഹെയർ സ്പാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ സ്പാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഹെയർ സ്പാ എന്തിനാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയർ സ്പായിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡാമേജ് നമുക്ക് നാച്ചുറലി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് അല്ല നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നല്ല അല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജസ് ഒക്കെ മാറ്റി ഹെയർ നല്ല ഷൈനി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഡെഡ് ഹെയർ എന്ന രീതി മാറും നല്ലൊരു കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഹെയർ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഡാൻഡ്രഫ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തവരും കളർ ചെയ്തവരും ഒക്കെ ഹെയർ സ്പാ മന്ത്ലി ചെയ്യുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസ് വീക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഹെയർ സ്പാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാർലറിൽ പോകുന്നതിന് പകരം അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സെൽക്കുഞ്ഞ് ബെല്ലാക്കിണ്ടാവും അത് പ്രസ് ഞാൻ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയറിൽ എന്ത് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുടി ഒന്ന് നന്നായി നമ്മൾ ചീക ചീകി അതിലെ ജനയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുക അങ്ങനെ ഉടക്ക് പിടിച്ച് കുരുക്ക് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഹെയറിൽ ഒന്നും ചെയ്താൽ ശരിയാവത്തില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് അതും ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഹെയർ എന്താ പറയാ എന്റെ ഞാൻ നന്നായി ചീകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുരുക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കോമ്പ് ചെയ്യാ ഹെയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോമ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ജനമുണ്ട് അത് മൊത്തം മാറ്റ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കയില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാനിങ്ങനെ ഹെയർ ഒന്ന് കോമ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അത്ര അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയർ ഓയിൽ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ഹെയറിന് ഓയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക ഒരുപാട് ചൂടാക്കരുത് അത് ഹെയർ ഡാമേജ് ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അന്ന് ഹെയർ ഓയിൽ ചെയ്യാം സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓയിൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ ഓയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓയിലൊക്കെ നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്രത്തോളം സമയം എടുക്കാൻ പറ്റും മസാജ് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ മതിയാവും ഒട്ടും സമയമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അതിനുശേഷമേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഹെയർ മാസ്ക് ഇതേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു പഴം എടുക്കുക അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതേ ഇതാണ് ഇപ്പൊ അരച്ചെടുത്തത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം
ഹെയർ മാസ്ക് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മുടെ ഹെയറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഹെയർ മാസ്ക് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണോ ഹെയർ എത്രയാണോ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഹെയർ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായി നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിലും ഹെയറിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീമിംഗ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റീമിംഗിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് ചെന്നിച്ച് ഒരു ടവൽ എടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കുക അതിന് വെള്ളം ചൂടായ ശേഷം ഈ ടവൽ ഒന്ന് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ടവൽ ആ ചൂടോടുകൂടി ടവൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹെയറിൽ ഇങ്ങനെ ടൈ ചെയ്യാം നന്നായി ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുക പക്ഷെ ഈ ചൂട് നമ്മുടെ ഹെയറിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഈ ചൂടി നമ്മുടെ ഹെയറിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെയർ മാസ്കിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മുടെ ആ ചൂട് ആ സ്റ്റീമിംഗ് കാരണം നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആവും അത് നമുക്ക് ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഹെയർ ക്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാന്ന് ആ ഹെയർ ക്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടൗവൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹെയർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം വെച്ചിരിക്കുക ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോഴേക്കും നല്ല ചൂടെല്ലാം എന്താ അബ്സോർബ് ആയി നമുക്ക് ആ ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പേര് പക്ഷെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യണേ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ ഒന്ന് കണ്ടീഷണർ ഷാംപൂ ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യാണ്ട് ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഹെയറൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആയി ഏകദേശം നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷമുള്ള ഹെയർ ആണ് അപ്പൊ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷാമ്പോ കണ്ടീഷണർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പഴത്തിന് ആ ഒരു തൈറിന് ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹെയർ ഇനി മുമ്പ് ഓയിൽ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ കണ്ടീഷണർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഷൈനിങ് കൂടെ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കണ്ടീഷണർ കൂടി യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഹെയർ സ്പാ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പാക്കിൽ ഉള്ള എല്ലാ നാച്ചുറൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഹെയറിന് കിട്ടുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പാക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റൻസ് 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 വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഹെയർ പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാണ്ട് അപ്പൊ സ്പ്ലിറ്റൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ബനാന നന്നായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇതെല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും പറയാ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട അപ